今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。辣椒清脆欲滴，茄子紫的发亮，韭菜鲜淋淋的，还带着水珠。各种颜色的青菜摆放在一起，赤橙黄绿格外悦目。世间蔬菜千千万。唯有茄子最下饭。秋天正值茄子新鲜上市，餐桌上怎么可能少得了这道下饭菜呢？茄子是一种外皮颜色是紫色的蔬菜，同时也是我们日常餐桌上的一种比较常见的蔬菜。茄子的籽皮内含有大量维生素，不仅是价廉物美的食材之一。更是理想的食疗佳品。每年秋天来临，也就到了收获茄子的时节。秋茄具有一种特殊的清香味道，口感特别细嫩，而且这个时节吃茄子既能降火气，又能除秋燥。既然茄子有这么多功效，对人体也大有裨益。我们就一起来了解一下吧。一、秋天吃茄子好吗？事实上，秋天是吃茄子的最佳季节，正是茄子的收获季节。秋季气温变化大，日夜温差加大，茄子养分积累多，大棚中温度又适宜。由于环境条件能满足茄子生长发育的要求。茄子不仅产量高，而且品质好。这时候刚收成的茄子被称为秋茄，带有独特的清香，口感细嫩，因此风味比普通茄子更胜一筹，而且既便宜又好吃。看来茄子还真是一个好东西，但它的功效远不止这些。二。茄子的功效与作用：一、下火消暑。茄子是秋季的时令蔬菜，也是吃茄子的最佳时节，因为茄子有极强的下火消暑的功效。食用茄子不像是黄瓜、水果之类的食品，它吃起来并不清凉可口。但茄子是从内而外的消暑解热利器。二、降血脂。茄子中含有皂苷类化合物，对机体有双向调节的作用，有很好的抗疲劳、降血脂的功效。三、抗衰老。茄子中还含有丰富的维生素 E。是有效抗击自由基、抗衰老的微量元素，并且茄皮中的果胶和类黄酮含量非常高，具有很强的帮助皮肤抗氧化的作用。四、清热活血、散血。茄子属于寒凉性质的食物，秋季天气炎热干燥，有些有痔疮的朋友。可能会出现一些痔疮反复出血的症状，食用茄子有很好的缓解作用。五、保护心血管，茄子中含有丰富的维生素 P， 维生素 P 能增强人体细胞的粘着力，并可增强人体毛细血管的弹性，防止血管破裂。因此，食用茄子可以有效保护人体心血管，降低胆固醇。六、淡化老年斑。有老年斑的老年人可以多吃一些茄子，对于淡化老年斑是很有好处的。注：有极少数人对茄子有过敏或不良反应。如果发现吃了茄子之后不舒服，那就一定不要吃了。而且在中医眼中，茄子还是一剂良药，可以辅助治疗很多常见但非常棘手的疾病。三，一个茄子等于十副药：一、疝气
，先茄地四到五个，煎取浓汁，白糖水调服。二、风湿性关节炎，茄子根十五克，水煎服，每天一次，连服数天，或茄子根九十克。进入五百毫升白酒中，三天后服用，每次饮十五毫升，每天两次，连服七到八天。三、腹泻，茄子根十五克，石榴皮三克，水煎服。四、口腔溃疡，以双后茄子放干，研细末，抹于患处，一到两次即愈。五、乳腺炎，将茄子细末撒于凡士林纱布上，外敷患处。六、便血，金双茄子连地烧存性为末，每日空腹温酒服十克，或茄叶十余片水煎服。七、牙痛，茄根捣汁、平涂汁，或陈茄根烧灰敷汁。先以陆风房煎汤漱口。八、乳头皲裂，霜打的茄子花倍干，香油调敷患处。九、冻疮，茄根十颗，花椒三克，水煎洗患处。十、老烂脚，取仙子茄之皮，局部外敷，每日一到两次。初用时局部症状加重，一周左右反应消失。四两个妙招让茄子更美味：一、让茄子少吸油，只要在切好的茄子上撒上少量盐，腌制五分钟，然后挤出水分，就能破坏茄子的海绵质，减少吸油，而且这样处理过的茄子也更容易熟。没有腌过的茄子里水分太多，炒的时候才不容易入味儿。而用盐腌制后，茄子里的水分可以轻松挤出来，挤出水分的茄子就能容易吸收外面的汤汁了。二，切开的茄子会变黑，茄子刚切开的时候一般是白色，放在空气中一段时间之后就会变黑了。这是因为茄子里含有一种奇特的物质，叫单宁。单宁一接触空气，就会被氧化成黑色的物质。梨和苹果切开后也会变黑，这是因为它们的果肉里也含有单宁。解决方法：可切开的茄子用盐水浸泡，可阻隔单宁和氧气的结合，避免茄子变黑。而且我们炒茄子的时候，可以适量放些醋，这样炒出来的茄子也不会发黑。五、圆茄子 vs 长茄子 vs 弯茄子，区别一：口感不同。口感不同，长茄子的水分比圆茄子的多一点它的纤维比较细，圆茄子的纤维是比较粗的。吃起来口感较硬，没有长茄子那么软滑，所以长茄子的口感更好。区别二，做法不同，两种茄子的质感不同，所以在做法上也有一些区别。因为圆茄子硬一点适合炒或者是炖着吃；长茄子软一点适用于蒸着或拌着吃。区别三，营养相似，长茄子和圆茄子，别看长得不一样，营养还是都差不多的，只是长茄子胡萝卜素、维生素 C、钙、钾含量稍高，而圆茄子维生素 E、镁、锌含量略胜一筹。区别四，生长季节。长茄子一般生长在五到七月份，水分比较多。到了秋天，水分较少，口感就不好了。而生长在秋季的圆茄子，水分比较多
，口感也是最好的。说到茄子的区别，大家肯定还疑惑：买茄子选直的还是弯的？其实，直茄子和弯茄子在营养上没有太大区别，跟茄子生长过程中受日照、水分和生长环境有关系。有些茄子生长过程中吸收营养比较充分，因为营养过剩导致弯曲。其实，不管哪种茄子，营养成分上偏差并不大。真正影响茄子营养的是烹饪方式的选择。下面给大家分享几种做法。六，这样吃好吃又下饭。糖醋茄子，一将茄子洗净，切成滚刀，放在大碗里，撒少许盐腌制，翻拌均匀。这样做可使肉质变得柔软，不易吸油。同时防止氧化，在烹炒的过程中可保持色泽。二，大约十五分钟，茄子会腌制出一些水分，在下锅炒之前将其倒掉，并用水简单冲洗一遍，攥去多余的水分即可。三，准备葱段和蒜片，同时提前准备一碗料汁。用生抽、老抽、香醋、蚝油、盐、白糖、淀粉调味，老抽少放一点起到着色的作用；淀粉也只放一点薄薄的芡粉即可。四、热油爆香葱蒜，放茄子快速煸炒，使其均匀受热，大约一分钟，放入辣椒一起煸炒。五，煸炒到能闻到淡淡辣椒的香味儿，再倒入调配好的料汁，转小火慢炖三分钟，大火收汁，淋入芝麻油，出锅即可。蒜泥茄子，将两个茄子对切成两半，冷水上锅。我家蒸锅不大，茄子放进去有点挤，侧着放正好。二。大火蒸十分钟，直到完全熟透，用筷子轻轻一扎就透。茄子不能夹生，否则会中毒。三，在蒸茄子的时候可以调料汁，碗中放蒜泥、生抽、香醋、白糖、盐、香油、香菜，搅拌均匀，腌制一会儿更入味四。蒸好的茄子晾到不烫手，带皮撕成条，最后将料汁淋在茄子上面即可。五花肉炖茄子：一、五花肉洗净去皮，切成比小拇指细一点的条状；土豆去皮，切成小块；茄子不要去皮，直接切成滚刀。茄子用清水泡在一起。撒一点盐，防止发黑。二，先炒五花肉，油温四成热的时候放入五花肉，油少放一点因为五花肉会煸出油。三，五花肉炒至变色，放入蒜末和姜末，再煸炒一分钟，炒出香味接着淋入料酒、生抽，少许盐调味。然后放入土豆和茄子进行翻炒。四，翻炒均匀后要再次调味淋入蚝油、生抽、白糖、盐，少许老抽，老抽少放一点起到调色的作用。等食材都翻炒均匀后，加适量的清水，小火慢炖八分钟。五，最后大火收汁。淋点芝麻油就可以出锅啦。这几种做法简单又便捷，有空的朋友们可以在家试一试。秋天的天气变得燥热，很多人都会出现上火的症状，而茄子正好可以消除上火症状，具有清热解毒、消肿止痛、消除燥直等功效。
，养生是门大学问，养好身体趁现在。希望大家都有一个好身体。中医常讲，肺为交脏，与外界无时无刻不在进行氧气交换，极易受伤。但肺主一身之气，全身血液也流经于肺。又调节全身水液的输布与排泄，长时间受损，很容易陷入恶性循环，全身遭罪。夏天好好养肺，秋冬才会少受罪。肺有四怕：怕寒，怕热，怕燥，怕脏。天气变化无常。阳气上升，容易燥热上火。很多人都喜欢贪凉，经常待在低温的空调房，或者常吃冷食冷饮。这样一热一凉，热邪寒，邪相交，呼吸之间非常容易损伤娇嫩的肺。清则出现口干舌燥、头晕上火、气短懒言等，时间久了，还容易造成咳嗽、流涕、打喷嚏、盗汗、失眠等。若不及时调理，肺气津液不断损耗，肺脏就会失去润养，形成肺气阴虚。不仅肺的自我修复能力会急剧下降，而且对外界的细菌、病毒、尘螨等有害物的抵御能力也会下降，进一步降低免疫力。此时，肺脏不断受到外界有害物的侵袭，又无力修复，肺功能只会越来越差，不仅哮喘。肺气肿等呼吸道疾病容易反复发作，千言不愈，还极易发生肺炎、肺结核等感染病症，甚至诱发肺癌。肺脏受损，累及全身。肺主治结，也就是说，肺气有调节呼吸及全身气、血、水的作用。一旦受损，可累及全身；肺虚金亏，可致脾气虚，出现腹胀、扁溏、胃口差、脸色萎黄等症；也可引发大肠燥热，出现神疲体虚、黄痰、便秘等症；亦可致肾虚，有腰膝酸软、喘息等症。甚至累及心脏，影响血供。长期如此，极易陷入恶性循环，影响整个机体的运行、修复功能。因此，健康群体、呼吸道疾病患者，日常不仅得注重润肺，还要促进代谢废物的排出，也就是润肺。清肺同时进行，才能从本质上改善肺功能。三类人群，养肺护肺刻不容缓。如果经常出现口干舌燥、鼻炎、过敏、哮喘等，说明肺脏已经受到侵害了。如果已经有咳嗽，特别是干咳。气喘、喉咙有痰、声音嘶哑等症，很大程度说明肺脏已经出问题了。对吸烟者、二手烟人群来说，有害物质更易沉积在体内。尝试深呼吸后憋气，憋不到三十秒，预示心肺功能已经下降了。当下就该戒烟。护肺了。夏季养肺，注意这四个方面就够了。
一，用好空调。肺主皮毛，炎热的夏天如果出汗过多，也会伤及肺气和肺的津液。所以，适当的防暑降温措施对肺来说也是一种养护。空调用得好。也是一个防暑降温的工具。天气不热时，要尽量少开空调，温度需控制在26度以上。还要注意，开空调后不要急着关紧门窗，注意每隔三小时定时开窗通风。空调、风扇的风口。不要对着人体直吹。出汗后或从外面进入空调房时，要注意擦干汗水，并在门口稍作适应后再进入空调房。二，进行适当的户外运动。夏天虽热，但也要坚持锻炼。锻炼有助于提高肺的功能，可选择。运动量较小的运动方式，如散步、慢跑、健身操、太极拳等，且最好在清晨和傍晚较凉爽时进行室外运动。可以经常到草木茂盛、空气新鲜的地方做做深呼吸。三，借大椎、肺腧驱寒邪。本身肺气较虚，容易受寒、感冒、咳嗽的人，可以借助夏天旺盛的阳气，用中医传统的贴敷养生方法，温肺散寒，驱除体内积存深处的寒邪。贴敷的部位首选大椎，肺腧所在的上背部区域。大椎穴是诸阳之会，即督脉与手足阳经交汇处，对全身阳气具有重要的调节作用。而肺腧是肺的背腧穴，有调补肺气、补虚清热的作用。温馨小提示：搭配由肉桂、干姜、紫苏。平栗子、鱼腥草、艾叶等多种本草成分精致而成的艾苏婷，按摩敷贴上背部三十分钟，可以帮助身体驱除寒气，强健肺脏。四、饮食养肺，《千金药方》中介绍，夏天养肺要省苦增辛。以养肺气，可以适当多吃葱、姜等辛味食物，有发散、行气、活血、通窍等作用，有益肺气。同时要注意润肺清肺，防肺热、肺燥。除了多喝水，及时补充水分，可以适当吃点鱼腥草清肺热。或吃用具有生津、润燥、养肺作用的梨、百合、银耳等。医生都在偷偷吃，养肺第一菜就是它。中医认为，春要生补，夏要清补，长夏要淡补，秋要平补，冬。要暖补，其中莲藕具有养神、益脾健身的功效，很适合夏天食用，可以说是比较理想的一种养肺食物。莲藕的营养功效：一、益血生肌。莲藕富含铜、铁、钾、锌、镁和锰。等微量元素，蛋白质、维生素及淀粉含量也很丰富，有明显的补益气血。
增强人体免疫力作用，尤其在快茎类食物中，莲藕含铁量较高，因此缺铁性贫血者最适宜吃藕。藕粉为养阴补血之佳品，又好吸收，针对贫血、易疲倦、食欲不振的人可服藕粉。有抗贫血、生血的作用，故中医称其主补中养神、益气力。二、止血散瘀。藕节中含有单宁酸、维生素 K， 有收缩血管的作用。鲜藕性寒，多用于凉血、止血，如鼻血。咳血、痰中带血者，可用鲜藕与鲜白茅根水或生侧百叶煎服。藕还能凉血、散血，中医认为其止血而不流瘀，是热病血症的食疗佳品。三、通便止泻，健脾开胃。莲藕中含有粘液蛋白和膳食纤维，能与人体内胆酸盐、食物中的胆固醇以及甘油三酯结合，使其从粪便中排出，从而减少脂类的吸收。莲藕散发出一种独特的清香，还含有柔质，有一定健脾止泻的作用。能增进食欲，促进消化，开胃健中，对胃纳不佳、食欲不振人群帮助很大。莲藕美味食谱：一、糖醋藕丁，食材：藕200克，油适量，盐一勺，醋一勺，生抽一勺，老抽半勺。水淀粉半碗，葱适量，糖两勺。做法：第一步，藕去皮，切小丁，放入开水中焯下，捞出，冲洗干净。第二步，用盐、醋、糖、生抽、老抽，根据自己口味调成汁。准备水淀粉，葱切末。第三步，起油锅煸炒藕丁。第四步，放入糖醋汁翻炒均匀，倒入水淀粉翻炒，最后撒上葱花即可。二，爽脆藕片。食材：莲藕两节，小米椒两个，葱一根，蒜。四瓣，盐一勺，糖一勺，辣椒油两勺，醋适量，生抽适量，香油少许。做法：第一步，将莲藕洗净去皮，切成薄片；小米椒、葱、蒜切成末备用。第二步，入锅焯水十分钟，捞出。过冰水备用。第三步，焯好的莲藕加入盐、糖、生姜、醋、香油、辣椒油，再加入切好的小米椒、葱、蒜，搅拌均匀即可。如何挑选莲藕？一，选择颜色微黄、没有异味的。莲藕外皮颜色要呈微黄色，如果发黑或有异味，这样的不能要了。莲藕本身只有一股泥土味如果有酸味说明是用工业药剂处理过的，对人体有害。二，选择通气口较大的，可以把莲藕切开一小段。看看莲藕中间的通气孔大小，通气孔大的莲藕比较多汁，
，尽量购买这样的莲藕，比较好吃，特别是做姜汁藕片，味道很棒。三，选择藕节粗切短的，藕节数目不会影响品质，选购时要尽量挑较粗而短的藕节。这样的莲藕成熟度高，口感更好。美味小贴士：莲藕一般有七个孔或九个孔，它们小洞的数目不一样，口感也不一样。七个孔口感比较黏弱，适合用来炖汤或煮食。九个孔的莲藕比较甜脆一点。这种适合凉拌炒食。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。